యేసు ప్రభు అని చెప్పి ఎవరైతే ఒకవేళ మీ సహోదరుడు ఏడు సార్లు కదా డెప్పది ఏడు సార్లు చేసినా వాడిని నువ్వు క్షమించాలా మరి మా వాడి మైండ్ మారితే నువ్వు క్షమించాలా మరి అలాంటిది ఇతనికి ఎందుకు క్షమాపణ రాలా మరి ఏసావు అంత పెద్ద ప్రవక్తలను చంపాడా హింసించాడా ఎవరైతే సేవకులు ఏమైనా చంపేశాడా లేదుగా ఎందుకు అంటే అందరు చెప్పండి హృదయ కాఠిన్యం అనండి కఠినత్వం అనండి సో నీకు ఒక మొండి హృదయం ఉందనుకో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ హార్ట్ అండ్ హార్ట్ యూ కెనాట్ రిసీవ్ ద రిపెంటెన్స్ మార్కు స్వార్థ మొదటి అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన కాలము సంపూర్ణమై ఉన్నది దేవని రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది మారు మనస్సు పొంది సువార్త నమ్ముడని చెప్పుచు దేవుని సువార్త ప్రకటించుచు గలిలేయకు వచ్చను ఓకే అంటే ఇక్కడ యేసు ప్రభారు పశ్చాత్తాపం కూడా చెప్తారు రిపెంటెన్స్ అనండి రిపెంటెన్స్ అనేది ఎందుకు రావాలా నేను ఎప్పుడు చాలాసార్లు చెప్తాను రిపెంట్ ఎన్నిసార్లు అవ్వాలా ఎన్నిసార్లు అవ్వాలా రిపెంట్ ప్రతిరోజు ఓకే అంటే ఒకరోజు ముగించుకొని ఇంకో రోజు ఎంటర్ అవుతున్నావు అంటే ఫస్ట్ ఏముండాలి తెలుసా పశ్చాత్తాపం రిపెంటెంట్ హార్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ బ్లెస్డ్ హార్ట్ ఓకే అంటే పశ్చాత్తాపడే హృదయము ఎప్పుడుకి ఎప్పుడు కూడా దేవుడికి ఇష్టమైన హృదయం ఒకవేళ దుష్టుడైనప్పటికీ అవునా కీడు చేసేవాడైనప్పటికీ నష్టం చేసేవాడు అయినప్పటికీ అవునా అలాంటి వ్యక్తి కూడా ఒకవేళ అతను పశ్చాత్తాపడితే దేవుడు అతను క్షమిస్తాడా లేరా గాడ్ విల్ రిపెంట్ గాడ్ విల్ ఫర్ గివ్ హిమ్ అవునా అందుకే నీ సహోదరుడు ఒకవేళ నీ 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 విషయంలో ఏడు మార్లు తప్పిదం చేసి అంటే సెవెన్ టైమ్స్ నీకు ఇబ్బంది కలిగించిన ఒకవేళ అతను పశ్చాత్తాపడితే వాడిని క్షమించు అంటాడు కదా సో దెర్ ఈస్ పవర్ ఇన్ రిపెంటెన్స్ పవర్ అని అండి దేవుడు ఎందుకు మనకు అవకాశం ఇస్తాడు వై గాడ్ విల్ గివ్ ఎ ఛాన్స్ రిపెంటెన్స్ లేకపోతే ఇంకో ఛాన్స్ ఉండదు అర్థమవుతుందండి రిపెంటెన్స్ లేకపోతే ఇంకో ఛాన్స్ ఉండదు కొంతమందికి అవకాశం అంట రిపెండెన్స్కి అయితే కొన్నిసార్లు పశ్చాత్తాపానికి అవకాశం దొరకదంట చూద్దాం ఇక్కడ ఎవరికి పశ్చాత్తాపానికి అవకాశం దొరకదు లెట్ సి హియర్ ఎప్రూస్ చాప్టర్ టువెల్ ఫ్రమ్ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ టు సెవెంటీన్ మీరు ఎవడైనాను దేవుని కృపను పొందకుండా తప్పిపోవునేమో అని చేదైన వేరు ఏదైనాను మలచి కలవరపరచుట వలన అనేకులు అపవిత్రులై పోదురేమో అని ఒక పూట కూటి కొరకు తన జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్మి వేసిన ఏషావు వంటి భ్రష్టుడైనను వ్యభిచారి అయినను ఉండునేమో అని జాగ్రత్తగా చూచుకుని అంటే ఇక్కడ ఏషావు గురించి చెప్తున్నాడు ఏషావు దేవుడిచ్చిన కుమారుడా కాదా ఏషావు దేవుడిచ్చాడా లేదా యాకోబుని దేవుడిచ్చాడా లేదా కానీ మనసులను బట్టి దేవుడు కొన్ని కొన్ని మారుస్తాడు మనసు అనండి అందుకే దేవుడు మనసు మనసు అంటే మైండ్ అండి హార్ట్ కాదు మనసు బాగాలేదంటే మైండ్ బాగాలేదని అనదు హృదయం బాగాలేదంటే ఇక్కడ బాధ ఉందండి అర్థమైందా సో మనసు వేరు మైండ్ మనసు వేరు హృదయం వేరు మనసు అంటే ఏంటండి మారు మనసు అంటే ఏంటి చేంజింగ్ ఆఫ్ రెన్యూ ఆఫ్ మైండ్ రెన్యూ ఆఫ్ హార్ట్ కాదు రెన్యూ ఆఫ్ మైండ్ హార్ట్ ఎప్పుడు స్టెబుల్ పొజిషన్లో ఉంటుంది మైండ్ ఉండదు అయితే ఇక్కడ ఏ సౌ కూడా దేవుడు ఇచ్చిన ప్లస్సింగే దేవుడే అంటాడు ఇదిగో అమ్మ డిప్కాక్ అంటాడు నీ కడుపులో రెండు దేశాలు ఉన్నాయి అంటాడు అంటారా లేదా కడుపులో రెండు దేశాలు ఉన్నాయని చెప్పినాక ఇప్పుడు ఇతరుని ఇచ్చింది ఎవరు దేవుడు ఇచ్చాడు కదా కానీ మనసును బట్టి దేవుడు మాట్లాడతాడు గాడ్ స్పీక్స్ అకార్డింగ్ టు యువర్ మైండ్ నీ మనస్సును బట్టి దేవుడినితో మాట్లాడతాడు నీ మనసును బట్టి దేవుడు నీకు అవకాశాలు ఇస్తాడు కానీ ఇక్కడ ఇతనికి అవకాశం దొరకలేదంట ఎవరికి ఏ సావుకి ఎందుకంటే ఆయన దేవుని కృపను పొందుకోవట్లే ఏం పొందుకోవట్లా హీ కుడ్ నాట్ రిసీవ్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ అందుకే అప్తున్నాడు మీలో ఎవరైనా నువ్వు దేవుని కృపను పొందకుండా పొందుకోకుండా ఎవరైనా తప్పిపోతే చూసుకోవాలంట అంటే ఏంటి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నీవు దేవుని కృపని రుచి చూడాల్సిందే అంట హాలలోయ కానీ రిపెంటెన్స్ ఎందుకు రాలా చదవండి పది ఎక్కడ ఉన్నాము పదిహేడు ఏషావు ఆ తర్వాత ఆశీర్వాదము పొందగోరి కన్నీళ్ళు విడుచుచు దానికోసరము శ్రద్ధతో వెతికినను మారు మనస్సు పొందిన అవకాశము దొరకక విసర్జింపబడనని మీరు ఎరుగుదురు 
చూడండి ఏమైపోతుందంటే మారు మనిషి పొంద అవకాశం దొరకక సో వై హీ డి నాట్ గెట్ రిపెండ్ దేవుడు ఏమన్నాడు ఎవరైనా మీ సహోదరుడు ఒకవేళ ఏడు మార్లు తప్పిదం చేస్తే క్షమించాలా అది ఫస్ట్ మరి ఇక్కడ ఇతనికి ఎందుకు ఆప్షన్ దొరకలే ఇతనికి సహోదరుడే కదా ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది ఇతనికి అవకాశం దొరికింది ఇతనికి దొరకలేదు ఏ సుప్రభావం చెప్పి ఎవరైతే ఒకవేళ మీ సహోదరుడు ఏడు సార్లు కదా డెబ్బై ఏడు సార్లు చేసినా వాడిని నువ్వు క్షమించాలా వారు మా వాడి మైండ్ మారితే నువ్వు క్షమించాలా మరి అలాంటిది ఇతనికి ఎందుకు క్షమాపణ రాలా మరి ఏసా ఏసావు అంత పెద్ద ప్రవక్తలను చంపాడా హింసించాడా ఎవరైతే సేవకులు ఏమైనా చంపేశాడా లేదుగా ఎందుకు అంటే అందరు చెప్పండి హృదయ కాఠిన్యం అనండి కఠినత్వం అనండి సో నీకు ఒక మొండి హృదయం ఉందనుకో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ హార్ట్ అండ్ హార్ట్ యూ కెనాట్ రిసీవ్ ద రిపెంటెన్స్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ హార్ట్ అండ్ హార్ట్ కట్ అంటే బండ హృదయం ఉంది అనుకోండి నీకు రిపెంటెన్స్ అన్నది రాదు ఆ ఆప్షన్ దొరకదు అందుకే బాప్తిజం చూహాను అక్కడ యోర్ధాన్ నది దగ్గర మీరు అందరూ మారు మనసు పొందుకోరని చెప్తున్నప్పుడు మీకు చాలామంది అక్కడ పాపులు సుంకర్లు వీళ్ళందరూ వచ్చి బాప్తి బాప్తిజం పొందుకుంటారు మారు మనసు పొందుకుంటున్నారు కానీ అక్కడ వచ్చిన కొంతమంది ఉన్నారు ఎవరు వాళ్ళు పరిసేలు వీళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి ఈ తెగలు వచ్చి వీళ్ళు మారు మనసు పొందుకుంటున్నారా అప్పుడు మీరు పాపం పొందు పాప మీరు పాపాలు విమోచింపబడండి మీరు మారు మీ మైండ్ మార్చుకోండి అని చెప్పి వీళ్ళకి చెప్పినప్పుడు వీళ్ళకే చెప్తాడు సర్పసాంతానమా అంటాడు అంటే ఎప్పుడు విషంతో నిండుకున్నాడంట దేవుడు మనకి లైఫ్ ఇస్తాడు ఈ భూమి మీద కానీ ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం అనేది మన చేతిలో ఉంది ఒకవేళ దేవుడికి భయపడకపోతే గ్రేస్ అనేది పనిచేయదు మన మీద అర్థమవుతుందండి ఆల్రెడీ చాలాసేపు లా మన భూమి ఉన్నంత కాలము లా మన మీద ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు మన మీద ధర్మశాస్త్రము తప్పులు నేరాలు మోపుతూనే ఉంటుంది నువ్వు ఇలా చేసావు కాబట్టి ఇలా నువ్వు ఇలా నువ్వు ఇలాగా నువ్వు ఇలాగా నువ్వు ఇలాగా నువ్వు ఇలాగా అని చెప్తూ ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే నీకు దేవుడు భయం పోయిందో అప్పుడు ఆ లాకి నువ్వు లోపడతావు ఇప్పుడు ఏ సావు ఆల్రెడీ మనం పోయిన వారు నేర్చుకున్నావు ఎవరు కానాను తండ్రి ఎవరండి హాము ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ కానాను అయితే దేవుడు చెప్తాడు కనాను వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళొద్దు వాళ్ళతో స్నేహం చేయొద్దు వాళ్ళతో సహవాసం ఉండొద్దు వారిని వారి కూతుర్లను వివాహము చేసుకోకూడదు అంటే మన ఏసావు మన ఏసావు ఏం చేసిండు ఎందుకు చేసిండు హృదయ కాఠిన్యం అంటే వద్దన్న పని వలాయించి చేస్తారు కదా ఆ బ్యాచ్ అనమాట ఎవరికైతే ఇట్లా వద్దన్న పని కావాలని అలానే చేస్తారనుకోండి వాళ్ళకి కృప రాదు రెపెంటెన్స్ ఆప్షన్ ఇవ్వడు వాళ్ళ మీద మీకు ఫరోకి మారు మనసు పొందుకునే ఉందా లేదా హృదయం కానీ ఫరో హృదయాన్ని ఏం చేసుకున్నాడు తను చేసుకున్నాడా లేకపోతే దేవుడు చేశాడా తను చేసుకున్నాడు దేవుడు అలవ్ చేశాడు ఓ రకంగా చూస్తే దేవుడు ఆయన హృదయాన్ని కట్టినపరచాడు అని ఉంటుంది ఎందుకు కట్టినపరచాడు ఆయన హృదయాన్ని మైండ్ మంది అంటే మంచి గుండాలా చెడ్డ గుండాలా మన చేతిలోనే ఉంటుంది బ్లెస్ అవ్వాలా ఫెయిల్ అవ్వాలా నీ చేతిలోనే ఉంటుంది జీవమన్నం తీసుకొచ్చి దేవుడు నీ చేతిలో పెడతాడు నువ్వు అడ్డగోలు కానీ ఉంటా నాకు దేవుడు కృప వస్తుంది అంటే రాదు దేవుడు భయం ఉంటే ఒకళ్ళు నువ్వు ఒక తప్పి తప్పు చేసిన తను బయట లాక్ వస్తాడు దేవుడు ఎంతమంది అర్థమవుతుంది సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ హీ విల్ పుల్ యూ అవుట్ ఆఫ్ ద ట్రబుల్ ఆ జిగిట ఊపి నుండి ఇంకా నేను రాలేమా ప్రభు అని భయపడితే దాన్ని లాగి బయటకు వచ్చి కూర్చోబెడతాడు సో ఈజ్ గ్రేస్ ఈజ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఆయన కృప అందరి కొరకు అంట మరి అలాంటి మారు మనసు ఇతను పొందుకోవడం కఠిన హృదయం హార్ట్ అండ్ హార్ట్ ఒత్తన పని కావాలని చేస్తాడు ఇదిగో వాళ్ళ నాన్న మీ ద్వేషంతో హెట్రెడ్ రెపెట్స్ ఉన్నది హెట్రెడ్ బీబుల్కి పశ్చాత్త అవకాశం ఎవరైతే తగ్గింపు గల ఉంటారో అరే దేవుడు క్షమిస్తాడు మరి దేవుడు మంచి దేవుడు కాబట్టి ఆయన నాకు మారు మనసు ఇస్తాడు నేను మారుతాను ఖచ్చితంగా ఆ గ్రేస్ నేను ఎంటర్ అవుతాను అని ఎవరైతే ఆయనకు భయపడతారో నిజముగా అప్పుడు వాళ్ళకి ఆ డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది రిపెండెన్స్ కానీ మొత్తం వాళ్ళ ఫాదర్కి ఇష్టం లేని పని చేసి నేసావు ఎవరు చేసుకున్నాడు కళా స్త్రీలను చేసుకున్నాడు దేవుడికి ఎంత కోపం రావాలా 
కఠినంగా సీడ్ కరప్ట్ చేస్తున్నాడు అబ్రహాం సీడ్ని కరప్ట్ చేస్తున్నాడు అతను అవునా కదా ఎక్కడో నోవా కాలం టైం తర్వాత నుండి స్టార్ట్ అయితే ఇక్కడ వరకు వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఈ సీట్ని చెడిపాలని చూస్తున్నాడు దేవుడు కోపం రాదా అవకాశం మీలు అందుకే చదవండి మా ఏసావు ఆ తర్వాత ఆశీర్వాదం పొందు అంటే తర్వాత పొందాలని కోరుకున్నాడంట కానీ పొందుకున్నాడా కొంచెమే పొందుకున్నాడు స్టార్టింగ్ బైట్ అంతే దాని తర్వాత మొత్తం నాశనానికి వెళ్ళిపోయింది మొత్తం తర్వాత వాళ్ళ తరాలు తరాలు లేకుండా పోయింది భూమి మీద అవునా కదా ఏదో మీరు ఉన్నారు ఇంకా భూమి మీద ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో రెపెంటెన్స్ పెరిష్ పెరిష్ అనండి పెరిష్ అంటే ఏం తెలుసా కనబడకుండా పోవడం ఇంకా కనబడదు ఇంకా ఈ భూమి మీద ఉండరు తీసేస్తాడు దేవుడు పొందకోరి కన్నీళ్ళు విడిచుచు దాని కోసము శ్రద్ధతో వెతికి నన్ను ఎలా వెతికాడంట శ్రద్ధతో వెతికినట వెరీ ఫోకస్డ్ డెలిజెంట్లీ వెతికాడు ఫోకస్గా వెతికిండు అమ్మ ఇది నాకు దొరకాల అమ్మ ఇది నాకు జరగాల ఇది ఎలాగైనా నాకు రావాలా అని వెతికాడు కానీ పొందాడా పొందాడా పొందలేదా ఎందుకు పొందాలే వై హీ డింట్ రిసీవ్ కట్టిన హృదయం చేదైనా వేరు అనండి కఠిన హృదయం అనండి ఎప్పుడైతే కఠిన హృదయం ఉంటుందో అప్పుడు వాళ్ళు ఏమో తెలుసా పశ్చాత్తపడరు ఆ పశ్చాత్తాప ఆశీర్వాదం వెతుకుతాడు పశ్చాత్తాపం ఉండదు తన దేవుడిని నిబంధనలు ఉల్లంఘించాడు తన విషయంలో పశ్చాత్తాపడితే దేవుడు అతనికి క్షమించేవాడు ఆ రిపెంటెన్స్ అతని మీదకి వచ్చేది కానీ కుట్ నాట్ రిసీవ్ ద రిపెంటెన్స్ ఎవ్రీ బ్లెస్సింగ్ బిగిన్స్ విత్ రిపెంటెన్స్ ప్రతి ఆశీర్వాదము పశ్చాత్తాపం నుండి మొదలవుతుంది అందరూ చెప్పండి ఎవ్రీ బ్లెస్సింగ్ బిగిన్స్ విత్ రిపెండెన్స్ ప్రతి నొప్పి ప్రతి బాధ నీకు పశ్చాత్తాపడేటట్టు చేస్తుంది ప్రతి సమస్య పశ్చాత్తాపడేటట్టు చేస్తుంది ఒకవేళ పశ్చాత్తాపం లేదనుకోండి ఓ ఇది కామన్ అనుకున్నావు అనుకోండి నీ హృదయం కఠినమైపోతుందని లెక్క ఇఫ్ యువర్ థింకింగ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ కామన్ యువర్ హార్ట్ ఈజ్ హార్డ్ అండ్ సో యూ మైట్ లూజ్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ రిపెండెన్స్ ఎందుకంటే యేసుప్రభారు రక్షణ కొరకు వచ్చాడా లేదా అందరినీ రక్షించడానికి వచ్చారా మళ్ళీ ఆయన ఇప్పుడు బాప్తిజం వచ్చి ఓహాను ఫస్ట్ మీరు మారు మనసు పొందుకోండి మారు మనసు పొందుకోండి అని చెప్తే ఓకే పద్ధతి ఉంది బాగుంది ఓకే కానీ పరిశుద్ధాత్మతో అగ్నితో నిండుకున్న యేసు ప్రభు వారు డైరెక్ట్ వచ్చి ఏం చెప్తున్నాడు మళ్ళా మీరు మారు మనసు పొందుకోండి మీరు మారు మనసు పొందుకోండి అంటే ప్రాబ్లం ఏ సైలో ఉందా లేకపోతే వినే వాళ్ళలో ఉందా వినే వాళ్ళలో ఉంది అంటే వాళ్ళలో కఠినమైన హృదయం ఉందా లేదా ఉంది so you can see jesus and you can still go to hell you can listen the word of god you can come to church and still you can end your life in hell you can baptized water baptism this go can you you can end your life in hell repentance anandi is very prime thing pachatapamu ఎంత గొప్పదంటే అంతకంటే పెద్ద గిఫ్ట్ ఈ భూమి మీద ఏది లేదు ఇన్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద హోలీ స్పిరిట్ గిఫ్ట్స్ ఎంతమందికి పరిశుద్ధాత్మ వరాలు తెలుసు వరాలు తొమ్మిది నాలుగు ఎంతమందికి తొమ్మిది తెలుసు వివిధములు ఉంటాయి అంటే ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఓకే కొరింతులు రాసి కొరింతులకు మాత్రం తొమ్మిది మాత్రమే చెప్పినాడు కానీ వివిధములైన వరములు ఉంటాయి వీరు వివిధములైన పరిశుధాత్మ దేర్ ఆర్ మెనీ కైండ్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్ ద హోలీ స్పిరిట్ గిఫ్ట్స్ చాలా ఉంటాయి ఇది బైబుల్లో లేదు కదా ఇది తొమ్మిది వారాలు ఒకటి కాదు కదా అంటే చాలా ఉంటాయి సో ఈ గిఫ్ట్స్ కంటే ఎక్కువ రిపెండెన్స్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ ఎవర్ ఎ మ్యాన్ కెన్ రిసీవ్ ఎప్పుడైతే రిపెండెన్స్ గురించి చెప్పినారో అప్పుడు నీ హృదయం దేవుడికి ఇచ్చాలి వెంటనే కానీ ఇక్కడ ఏ సౌక ఆప్షన్ దొరికిందా దొరకలే క్యాండిడేట్ మాట వింటేనే కదా ప్లేగ్స్ ఎందుకు వస్తే తెలుసా ప్లేగ్స్ రెఫెండెన్స్ కొరకు వస్తాయి దేని కొరకు ఎందుకు ఈ భూమి తెగులు వస్తాయి ఎందుకు కోవిడ్ ఎందుకు వచ్చింది చైనా వాళ్ళ వాళ్ళు వచ్చిందా ఏం లేక వచ్చింది రిపెండెన్స్ మీకు తెలుసా అన్యులు చాలా తక్కువ క్రైస్తవులు చాలా ఎక్కువ మంది చనిపోయారు ఎందుకు తెలుసా క్రైస్తవులు ఏం లేదు తెలుసా రిపెండెన్స్ ఏం లేదు 
పశ్చాత్తాపం లేదు పశ్చాత్తాపం అనండి దే పోస్ట్ ఇన్ దర్ వాళ్ళు చేసిన తప్పులు కప్పిపుచ్చుకుంటారు దే పోస్ట్ ఇన్ ఇట్ కానీ పశ్చాత్తాప పట్టడానికి హృదయాన్ని సిద్ధపరచుకోరు దట్స్ అ ప్రాబ్లం ఏసా అదే చేశాడు తన తప్పులను కప్పిపుచ్చుకొని కావాలని మళ్ళా మళ్ళా అదే తప్పులు చేసుకుంటూ వాళ్ళ తండ్రిని దేవుడిచ్చిన నిబంధన కావాలని ఉపయోగించాడు తర్వాత వాళ్ళ అన్న వాళ్ళ తమ్ముడు ఆశీర్వాదం చూసి అరే ఇది నాకు కూడా కావాలా అని చెప్పేసి ఆశీర్వాదం గురించి అప్పుడు శ్రద్ధగా వెతికాడు కానీ పశ్చాత్తాపడడానికి అవకాశం ఇల్లే దేవుడు కానీ ఇక్కడ చూస్తే చదవండి తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇక్కడ తెగుల నుండి తెగుల నుండి మొదలవుతుంది పద్దెనిమిది నుంచి చూద్దాం ఎయిటీన్ ఈ మూడు దెబ్బల చేత అనగా వీటి నోళ్లలో నుండి బయలుపడుచున్న అగ్ని ధూమ గంధకముల చేత మనుషులలో మూడవ భాగము చంపబడేను మనుషులలో మూడవ భాగము చంపబడు కమ్ మనుషులందరిలో మూడవ భాగం చనిపోతారు బట్ స్టిల్ దే విల్ నాట్ రిపెండ్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏ సావు లాంటి మనస్తత్వం ఉంది ఏ మనస్తత్వము చదవండి ఆ గుర్రముల బలము వాటి నోళ్ళ ఎందును వాటి తోకల ఎందునో ఉన్నది ఎందుకనగా వాటి తోకలు పాం పాముల వలె ఉండి తలలు కలిగినమైనందున వాటి చేత అవి హాని చేయును ఈ దెబ్బల చేత చావక మిగిలిన జనులు దయ్యములను చూడను వినను నడువను శక్తి లేనివై బంగారు వెండి కంచు రాయి కర్రలతో చేయబడిన తమ హస్తము హస్తకృత్యములైన విగ్రహములను పూజింపకుండా విడిచిపెట్టినట్లు మారు మనసు పొందలేదు చూడండి ఏం చేస్తున్నారండి ఇక్కడ మొద మొదటి చదవడము మొద ఈ దెబ్బల చేత చావక మిగిలిన అంటే త్రీ ఫోర్త్ త్రీ పోర్షన్ అంటే భూమి మీద మూడో భాగం జనాలు చచ్చిపోతారు చంపబడతారు తెగులు వచ్చేసి రకరకాల తెగులు వస్తాయి తర్వాత ఒకవేళ పశ్చాత్తాపం లేదనుకోండి క్రైస్తవులలో దేవుడు వాళ్ళని రక్షించలేడు పశ్చాత్తాపం ఎంత గొప్పదంటే ఎంత భయంకరమైన స్థితి నుండి పైకి తీసుకొచ్చేస్తుందంట రిపెండెన్స్ ఆల్వేస్ రిపెండ్ నేను ఒక దైవచనం చూసాను ఈజ్ అ గ్రేట్ మ్యాన్ ఆఫ్ వర్డ్ మంచి ప్రేమ కలిగి అభిషేకం కలిగిన దైవచనుడు ఆయన ఏం చెప్తారు తెలుసా నా నా రోజు నేను పశ్చాత్తాపం లేకుండా ఎండి చేయని అంటాడు ఐ విల్ నెవర్ ఎండ్ మై డే వితౌట్ రిపెండెన్స్ అంటాడు షాక్ అయిపోయినా నేను ఎవ్రీడే ఏదో ఒక రకంగా ఒకరి ద్వారా హర్ట్ అవ్వడము లేదా ఎవరు ఒక మాట నేసేయడము ఏదో ఒకటి జరుగుతుండే అప్పుడు ప్రతిరోజు ఆయన పశ్చాత్త ప్రభ ఈరోజు నేను సరిగ్గా చేయలేకపోయినా నన్ను క్షమించు నేను మారు మనసు పొందుకుంటున్నా ఈరోజు నేను సరిగ్గా ఉండలేకపోయినా నన్ను క్షమించు ఐ విల్ రిప్ మై సార్ ఐ విల్ చేంజ్ మై మైండ్ ఐ విల్ రెన్యూ మై మైండ్ అగైన్ బస్ పాస్ రెన్యూ వాళ్ళు సంవత్సరానికి ఒకసారి చెప్పించుకుని సంవత్సరం మొత్తం తిరుగుతావా లేదు కదా క్వార్టర్లీ మంత్లీ ఉంటుంది అంతేనా రెన్యూవల్ చేయించుకుంటేనే కదా నీ పాస్ రెన్యూవల్ అయ్యేది నీ మైండ్ కూడా అంతే ఎప్పటికప్పుడు రెన్యూవల్ చేసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు మైండ్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అవునా ఎందుకంటే ఈ మైండ్లోనే మొత్తం మొదలవుతాయి డౌట్ అయినా మంచి అయినా చెడైనా ఇక్కడే మొదలవుతుంది మంచి ఆలోచన ఆలోచనలు ఇక్కడనే స్టార్ట్ అవుతాయి మన బాడీలో ప్రతి అవయములు పనిచేస్తూ ఉంటే కానీ బ్రెయిన్ ఎక్కువ శాతం పనిచేస్తుంది కంటిన్యూ నువ్వు ఇద్దరపో పనిచేస్తుంది నువ్వు లేవు పని చేయి పని చేస్తుంది సో యువర్ బ్రెయిన్ యాజ్ ఏ హెవీ డ్యూటీ అందుకే కొంచెం నీకు ఓవర్గా అయిపోయింది అనుకో బర్త్డే అయితే తలనొప్పి వస్తుంది అమ్మ తలనొప్పి పడుతుంది కదా ఎక్కువ ఆలోచిస్తే తలనొప్పి డాక్టర్లు అంటారు ఎక్కువ ఆలోచించేదమ్మా ట్యాబ్లెట్ వేసుకోండి తగ్గిపోతుంది ట్యాబ్లెట్లు ఏముండదు ఎక్కువ ఆలోచించడం ఉంటుంది చూడు అందులో ఉంటుంది ట్యాబ్లెట్ ఏం చేస్తుంది బ్లడ్లో కలిసిపోయి ఆ బ్లడ్ వెయిన్స్కి అన్నీ పంపిస్తాయి అంతే బ్లడ్లో ఆ ట్యాబ్లెట్స్లో ఏముండదు ఎక్కువ ఏదైతే నువ్వు విన్ ఆలోచిస్తావు చూడు దాంట్లో ఉంటుంది మన దానికి ట్యాబ్లెట్లు డిప్రెస్ పోవడానికి ట్యాబ్లెట్లు తలనొప్పి పోవడానికి ట్యాబ్లెట్ ఈ దెబ్బల చేత చావక మిగిలిన జనులు దయ్యములను చూడను వినను అంటే ఏంటా సార్ వీళ్ళు దయ్యం సినిమా చూస్తారు ఏం చూస్తారు దే ఫోకస్ ఆన్ హారర్ థింగ్స్ నెవర్ సీ దట్ అవన్నీ వండుకుంటాం వల్ల ఏం తెలుసా డేంజరస్ స్పిరిట్స్ అవి నీకు తెలియదు యూ డోంట్ నో వాట్ యూర్ డీలింగ్ విత్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వాట్ యూర్ డీలింగ్ విత్ ఇట్ విల్ అటాక్ యూ నువ్వు దేంతో డీల్ చేస్తావు నీకు తెలియకపోతే అది నీ నెత్తి మీద ఎక్కి కూర్చుంటుంది నెవర్ లుక్ ఎట్ డెడ్ నెవర్ వాట్ సచ్ థింగ్స్ నువ్వు ఏదో చూస్తున్నావు నీ లైఫ్లో ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి వాట్ యూ సీ యూ విల్ ఇంపాక్ట్ యువర్ స్పిరిట్ నీకు తెలియదు నీ ఆత్మ బంధక బంధికాలలో తీసుకెళ్తుంది మీలో కొంత స్పిరిట్ ఎల్లో కనెక్ట్ అయ్యి తెలుసా 
తెల్లవాడు ఎటు తిప్పితే మీరు అట్లా తిరుగుతారు నిజంగా చాలామంది కొంతమంది సిగరెట్లు మానలేరు మందులు మానలేరు తెలుసా అయితే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటి మేము చేయలేకపోతున్నాం అండి ఎందుకు కింద ఆపరేటింగ్ కింద ఉంది దే ఆర్ కంట్రోల్డ్ ఫ్రమ్ ద హెల్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద హెల్ ఎంత చెప్పినా అలానే ఉంటారు వాళ్ళు వేసా అలానే కంట్రీ కంట్రోల్ అయ్యాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు హెయిట్ ట్రేడ్ అలా సనుకుంది వాళ్ళ లోపట సో హీ వాస్ కంట్రోల్ బట్ హీ బెటర్ హెల్ యూ అండర్స్టూడ్ అర్థమవుతుందా లేదా ఎన్ని చేసి ముగించి చేసి ప్రే చేసి వెళ్ళిపోదామా రిపెంట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఇది ఏం చేయట్లేదంటే దయ్యములను చూడను వినను నాడువను శక్తి లేనివై బంగారు వెండి కంచు రాయి కరలతో చేయబడిన తమ హస్తకృత్యములైన విగ్రహములను పూజింపకుండా విడిచిపెట్టినట్లు మారు మనసు పొందలేదు you are putting your money and you are going and worshiping the devil you are spending 3 hours in the movie theater worshiping the devil well, repent pacha tapa manade ah chaala mandi chusanu nenu banda kaalu undi pottaru atlane alanti vaalu em chestaru sadan ga suicide chestunaru alanti vaalu suddenly suicide బాగానే ఉంటారు సడన్గా సూసైడ్ చేసుకుంటారు ఐ సీన్ సచ్ పీపుల్ క్రిస్టియన్స్లో చూసాను నేను వాళ్ళు ఎక్కువ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఈవిల్ థింగ్స్ వాళ్ళకి ఈవిల్ స్పిరిట్ ఎక్కువ పట్టుకుంటుంది ఎక్కువ నెగిటివ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి మారు మనిషికి అని చెప్తే అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు కానీ దే విల్ డై సడన్లీ బికాస్ దే ఆర్ కంట్రోల్ ఫ్రమ్ ద బిటర్ హెల్త్ ఎక్కడి నుండి కంట్రోల్ అవుతారు బికాస్ దే ఆర్ ఓ షిప్పింగ్ అదే రూయ నువ్వు ఎవరైతే అర్థమైతే మీకు చెప్పేది సినిమా పోతారండి ఒక హీరో కనబడ్డాడు ఆ హీరోకి నువ్వు ఫ్యాన్ అని యువర్ యువర్ కంట్రోల్ బై హెల్ వాళ్ళ క్రిస్టియన్స్గా ఉండద్దు యువర్ స్పిరిట్ మ్యాన్ యువర్ బాన్ ఆఫ్ స్పిరిట్ నాట్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ నువ్వు వర్షిప్ చేస్తున్నట్టు వాళ్ళని అది చాలామంది అర్థం చేసుకోరు దీన్ని ఇది కామనే కదండి అందరు పెట్టుకుంటున్నారు కదా మేము పెట్టుకుంటున్నాం అందరూ చూస్తున్నాం మేము చూస్తున్నాము మస్తు మంది నరకంలో కంటే నువ్వు పోతావా నేను మస్తు మందితో నీకెందుకు నువ్వు చక్కగా ఉండరాదు వై యూ నీడ్ అబౌట్ అదర్స్ హౌ బట్ యూ యూఆర్ వర్షిపింగ్ ద డెబుల్స్ యూ డోంట్ నో యూఆర్ స్పెండింగ్ దేవుడికి ఇట్లే నువ్వు టైము నెట్ఫ్లిక్స్లో కూర్చుంటావు నువ్వు అమెజాన్ ప్రైమ్లో కూర్చుంటావు పొద్దు నుండి సాయంకాలం మొత్తం సిరీస్ ఖతం చేయి యు ఆర్ వర్షిప్పింగ్ ఐడియల్స్ మారు మనసు పొందుకోవట్లే రెండు నిమిషాలు ప్రార్థన మళ్ళా అమ్మల కల సీరియల్ వస్తుంది పోయి కూర్చొని చూసుడు యు ఆర్ వర్షిప్పింగ్ నీకు తెలియకుండా యూర్ స్టార్ట్ యువర్ యువర్ బాడీ ఈజ్ వర్షిప్పింగ్ దెమ్ వాళ్ళు కనబడితే ఫోన్ పట్టుకుని కుక్కలాగా ఉరుకుతారు ఇట్లా సెల్ఫీ అని ఓన్ వర్షిప్ వెన్ యూఆర్ వాచింగ్ యువర్ వర్షిప్పింగ్ వెన్ యూ కేమ్ టు దర్డ్ చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ యు ఆర్ వర్షిప్పింగ్ టు గాడ్ యు వర్షిప్పింగ్ ద వర్డ్ but when you forget this one, after this one you are even worshiping the devil that is what the fornication that is what adultery in a church doing two things at a time worshiping the devils worshiping god at a time fornication adultery danne adultery antaru danne vebicharam antaru nu ikkada devunni kolustunu akada baitelli aa hero heroine ni kolustunu నీకు దేవుడు మాటలు వస్తున్నాయి దయ్యాల సినిమాలు వస్తున్నాయి గాడ్ వాంట్ టు బ్లెస్ యూ వై యు ఆర్ వేస్టింగ్ యువర్ టైమ్ ఎందుకు మీ సమయాలను కోల్పోతున్నారు తెలుసా ఎందుకంటే ఇట్లాంటి స్పిరిట్స్ పనిచేస్తున్నాయి తెలియకుండా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ద రెలమ్స్ జోక్ కాదు ఏది చూసినా అది మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది నువ్వు మంచి సినిమా చూపిస్తావు నీకు మంచి తలంపు వస్తుంది చెట్ట సినిమాలు చూసినావు చెట్ట తలంపులు వస్తాయి ఎనీథింగ్ ఏదైనా ఒకటి కంటే ఎక్కువ సార్లు నువ్వు చూస్తున్నావా అదొక ఆత్మ అది నేను స్టార్ట్ ఇట్ స్టార్ట్ ఇట్ కంట్రోలింగ్ యూ ఏదైనా మీకు తెలుసా వాళ్ళు గెలుస్తారా గెలవాడా అదో టెన్షన్ లోపట లాస్ట్ బాల్ టూ బాల్స్ ఒక రన్ను టూ బాల్స్ టూ సిక్స్ కొట్టాలా ఇవన్నీ సిచ్యువేషన్ చూస్తున్నప్పుడు ఏమో తెలుసా నీ స్పిరిట్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది అక్కడ ఒకసారి మ్యాచ్ మొదలైందంటే ఎండ్ వరకు అటెండ్ చూస్తారు ఎవడైనా అదొక దరిద్రం ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా గాడ్స్ టైం పోతుంది 
నువ్వు దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన సమయం పోతుంది అన్నీ పోతుంది నీ స్పిరిచువల్ లైఫ్ దెబ్బతింటుంది బాగుంటుంది సిరీస్ బాగుంటుంది నెట్ఫ్లిక్స్ ఫస్ట్ది బాగుంటుంది సెకండ్ది బాగుంటుంది థర్డ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫోర్ అన్నీ బాగుంటాయి వెళ్ళిపోతాడు కాలం పోతుంది అర్థమవుతుందా తర్వాత నీ బ్రెయిన్ ఏముండదు ఇక దేవుడు నీ బ్రెయిన్ చూడనీకి వీలే పని చేయనీకి ఇచ్చిండు దేవుడు చూసిన దాన్ని చూసి ఇతరులకు చూపించడానికి దేవుడు నీకు కళ్ళు ఇచ్చిండు అది తప్ప అని చూస్తారు ఏం కావాలా దీనికి దీని కొరకు ఏం కావాలా ఏం కావాలంటే తెగు వస్తుంటే ఇంకో వస్తాయి రిపెండ్ అవుతారా లేదా చదవండి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ మరియు తాము చేయుచున్న నరహత్యలలో మాయ మంత్రములలో జారత్వములలో చేయకుండానట్లు వారు మారు మనస్సు పొందిన వారు కారు సో దే నాట్ రిపెంటింగ్ దాట్స్ అ ప్రాబ్లం ఏ సౌ రిపెంట్ అయ్యాడా రిపెంట్ అవ్వట్లా కానీ బ్లెస్సింగ్ కావాలా హీస్ నాట్ రిపెంటింగ్ బట్ హీఈస్ సీకింగ్ ఫర్ బ్లెస్సింగ్ డెలిజెంట్లీ so if you are not changing your habits you are not repenting of your mistake and you are seeking diligently you cannot find god and that costs the name law cheppatle truth cheptunna final ga jarigedha cheptunna evaraithe ikkada bhoomi meeda kopam ekkund ankonde naaku ma kopam maaku undunte sadanga vastadandi kopam sadanga nu kinda boyini kinda kinchi oka devil itla dipthuntadi hell kinchi nee taalam ikkada dipthe ikkada kopam vastadu neeku నేను మంచులకు మంచిగా ఉంటానండి యువర్ క్యారింగ్ అన్ యానిమల్ స్పిరిట్ యువర్ కంట్రోల్ ఫ్రమ్ ద హెల్త్ వెన్ యూ రిపెండ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ పచ్చా తప్పడినప్పుడు ఏమైంది తెలుసా యూ లూజ్ ద కనెక్షన్ ఫ్రమ్ హెల్త్ పచ్చా తప్పడినప్పుడు యూ లూజ్ ద కనెక్షన్ ఫ్రమ్ హెల్త్ నరకం నుండి మీకు దారి కట్ అయిపోతుంది ఎ ట్రూ మెన్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ ఆల్వేస్ సఫర్ బికాస్ దట్ పర్సన్ విల్ నెవర్ ప్లీజ్ మ్యాన్ He always tell the truth, though they take it or not, he will go away. They would grace his study, 100% his study, Kanikaram Juppi study, Chemi study. How is it? But if you have a good job, you will have a good job. They would grace his study, Kanikaram Juppi study, Chemi study, Krupa Juppi study, 100% his study. But if you have a good job, you will have a good job. You will have a good job. You will have a good job. దాన్ని మా బ్రదర్ ప్రే చేయడు మా ఆయన చాలా భయంకరంగా ఉన్నాడు కఠినంగా ఉన్నాడండి మారట్లేదండి మారట్లేదండి మొండోడు ఉన్నాడండి ఎంత చెప్పి కొంతమంది వాళ్ళ బా మా భార్య ఇనట్లేదండి మొండిది ఉన్నదండి మొండిది ఈ మొండలతో ఏం చేయలేము వాళ్ళంతటి వాళ్ళే మార్చుకోవాలా కఠినులు దర్ నాట్ అలౌ దెమ్ సెల్ఫ్ ఫర్ రిపెంటెన్స్ పశ్చాత్తాపానికి అలౌ చేసుకోరు దేవుడికి ఇచ్చుకోడు ప్రభు నీ సన్నిధికి వస్తున్నా నేను నీ తప్పు చేశాను ఇదిగో నీ పాపం చేశానంటే దేవుడు రాయి తీసుకొని కొడతాడా తప్పు నా హక్కు చేసుకుంటు నేను హగ్గి నేను దగ్గర చేసుకుంటా తప్పిపోయిన కుమారుడు మనసు మారి మనసు ఉంది ఎంతవరకు మాటిలే తాగి తందనాలాడి డబ్బులని కోల్పోయి రోడ్డు మీద పడి ఆ తిండి కూడా లేక ఆ పంది పట్టు తినేది తినేంత పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ కుమారుడు పరిగెత్తుకుంటే ఎవరి దగ్గరికి వచ్చారు తండ్రి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు తండ్రి ఏమన్నాడు ఎలా కొట్టినా ఏం చేశాడు కుమారుడిని దగ్గర తీసుకోలే హంగ్ చేసుకోలేదా ముద్దు పెట్టుకోలేదా మళ్ళీ తన పరిస్థితి మార్చలేదా కానీ కఠినుడికి మార్చలేడు లూకా పదిహేడు మూడు ఈ విషయమై మీరే జాగ్రత్తగా ఉండు నీ సహోదరుడు తప్పిదము చేసిన ఎడల అతని గద్దించుము అతడు అంటే ఒకవేళ ఏదైనా నీ సహోదరుడు మీ ఇంట్లో మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా ఏదైనా మిస్టేక్ చేసినా ఫస్ట్ గద్దించు ఓ మాట అను ఏం కాదు ఒకవేళ తను మారు మనసు పొందుకుంటే ఏం చేయాలంట చదవండి ఏం చేయాలా అతడు మారు మనసు పొందిన ఎడల పొందిన ఎడల అతని క్షమించు అప్పుడు వస్తుంది ఫర్ గివ్నెస్ చేసేవాడిని చేసి ఫర్ గివ్నెస్ వస్తుంది ఫర్ గివ్నెస్ వస్తుంది అని డాన్సులు ఆడితే ఏం రావు ఫస్ట్ మారు మనసు రావాలంట మీ కట్టిన హృదయం కరగాలంట అయ్యా నేను చేసింది తప్పే అయ్యా నన్ను క్షమించు ప్రభువా నేను నీకు పరలోకానికి విరుద్ధంగా తప్పు చేసానంటే దేవుడు అట్లానే విడిచిపెడతాడా కడిగి బాగు చేస్తాడు దట్ ఈస్ ద రిపెంటెన్స్ దట్ ఈస్ ద బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ రిపెంటెన్స్ యు డోంట్ నో మీరు చిన్న చిన్నగా మీరు అన్నీ కామన్ కదండి మేము ఇక్కడికి వెళ్తాము మేము అక్కడ పోతాము మేము అవన్నీ 
టీషర్ట్స్ మీద పిల్లల టీషర్ట్ల మీద ఉంటాయి కొన్ని రాతలు ఉంటాయి కదా కొన్ని బొమ్మలు ఉంటాయి కొలుద్దామని డ్రాగన్స్ ఇవన్నీ కొలొద్దు అది బాగుంది మా పిల్లలకి నచ్చింది ఇంపియకు యు డోంట్ నో యుర్ యుర్ డిఫైలింగ్ యువర్ జనరేషన్ నీకు తెలియకుండా నేను పిల్లలు నువ్వే చేయడం గుర్తున్నావు దే విల్ బి కంట్రోల్ బై హెల్ స్లోగా వాళ్ళకి తాటి వాడి వేసుకున్న టీషర్ట్ వాడి మీదుగా ఉంటుంది ఎప్పుడు స్పిరిట్స్ ఎవ్రీ స్పిరిట్ ఈజ్ బిహైండ్ ఎవ్రీ ఐడల్ స్పిరిట్ ఈజ్ బిహైండ్ ఎవ్రీ ఐడల్ ఒక ఇప్పుడు ఇది ఇది అనుకుంటాం ఈ మొబైల్ ఈ మొబైల్ ఒక బొమ్మ ఉందండి ఓకే ఇప్పుడు దీని వెనకాల ఒక స్పిరిట్ ఉంటుంది దట్ విల్ ఆపరేట్ హిమ్ సో నీ పిల్లలకి ఏం కొనిచ్చినా అది చూసి కొనివ్వాల మీరు ఏం చూస్తున్నారో కనిపెట్టుకొని చూడండి అది రైటా కాదని తెలుసుకొని చూడండి అది రైట్ కాకపోతే బంద్ చేసేయండి దాన్ని రన్ అవే ఫ్రమ్ ఎట్ ఇప్పుడు చూసి మొత్తం బయట హారర్స్ సినిమాలు అన్నీ కామెడీ అన్ని వేస్ట్ అవి నేను పర్లోకాన్ని తీసుకెళ్తాయా నిత్యత్వం తీసుకెళ్తాయా మరి ఎందుకంత షోకు దట్ మూవీస్ దట్ 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 థింగ్స్ విల్ టేక్ యూ టు హెల్ డూ నాట్ ఎంకరేజ్ రిపెంట్ టుడే అండ్ దేవుడు గొప్పవాడండి ఆ దేవుడు గొప్పవాడానండి చూద్దాం ఒక ఒక వ్యక్తి విషయంలో ఎంత క్షమించడం చూద్దాం ఐల్ షో యూ మీకు మీకు తెలీదు ఈ రిపెంటెన్స్ ఒక గొప్పతనం మీకు తెలీదు ఐల్ షెల్ యూ ఐల్ టెల్ యూ ఆది కాండము నాలుగో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన చదువుదాం కయ్యేను తన తమ్ముడైన హేబలతో మాట్లాడను వారు పొలములో ఉన్నప్పుడు కయ్యేను తన తమ్ముడైన హేబల మీద పడి అతని అతనిని చంపెను కయ్యను ఏం చేశాడు హేబల్ని చంపేశాడు చదువు తర్వాత యహోమా నీ తమ్ముడైన హేబలు ఎక్కడ ఉన్నాడని కయ్యను నడగగా అతడు నేను ఎరుగను నా తమ్మునికి నేను కావలి వాడనా అని చూడు చంపిన తర్వాత నా హృదయం ఎలాగుంది ఒప్పుకోవాలి కదా అయా తిరిగి తీసేనయ్యా కోపం వచ్చేసింది అంటే లేదు ఏమైనా తమ్ముడికి ఏమైనా బాడిగా నా నేను నాకు తెలియదు మనోడు ఆన్సర్ చదవడం అప్పుడు ఆయన నీవు చేసిన పని ఏమిటి నీ తమ్ముని రక్తం యొక్క స్వరము నేలలో నుండి నాకు మొరపెట్టుచున్నది కావున నీ తమ్ముని రక్తమును నీ చేతిలో నుండి పుచ్చుకొనుటకు నోరు తెరిచిన ఈ నేల మీద ఉండకుండా నీవు శపింపబడిన వాడు ఇంకేం చేస్తాం చూద్దాం ఇంకేమంటాను దేవుడు చూద్దాం నీవు నేలను సేద్యపరచినప్పుడు అది తన సారమును ఇక మీదట నీకు నీవు భూమి మీద దిగులు పడుచు దేశ దిమ్మరి వై ఉండదు కన్నడ ఎప్పుడైనా కొంతమంది చూస్తారా ఎప్పుడు ఇక్కడ నుండి అక్కడ అక్కడ తిరుగుతా ఉంటారు చూడండి ఫుట్ ఉండదు మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాంతం ఇంకో దగ్గర టెంట్ వేస్తారు మళ్ళీ ఇంకో దగ్గర టెంట్ వేస్తారు అలా ఆ దేశ దిమ్మర్లాగా తిరుగుతూ ఉంటారంట ఫుడ్ వాళ్ళకి ధాన్యం ఉండదు సేత్యపరచరు ఒక భూమి ఉండదు ఒక ఇల్లు ఉండదు ఏముండదు అలా తిరుగుతూ ఉంటారు వాండర్స్ లాగా ఏముండదు వాళ్ళకి చదవండి అందుకు గయ్యేను నా దోష శిక్ష నేను భరింపలేనంత గొప్పది నేడు ఈ ప్రదేశము నుండి నన్ను వెళ్ళగొట్టితివి నీ సన్నిధికి రాకుండా వెలివేయబడి దిగులు పడొచ్చు భూమి మీద దేశ దిమ్మరినై యొద్దును కావున నన్ను కనుగొను వాడెవడో వాడు నన్ను చంపునని యహోవాతో అనెను అందుకు యహోవా అతనితో కాబట్టి ఎవడైనాను కయ్యేను చంపిన ఎడల వానికి ప్రతిదండన ఏడంతలు కలుగుననెను the moment this person repented nemidiku chaavu raane anu antunnadu tammundi champina kayyunuki oka nenu barinchalena adu goppadayya idi ani cheppesi batilaadte em ayipoyindi athandi chudam inge em antunnadu chudam ardham aitho meeku మరియు ఎవడైన కయ్యను కనుగొని అతనిని చంపకయుంటున్నట్లు యహోవా అతనికి ఒక గురుతు వేసను అప్పుడు కయ్యను యహోవా సన్నిధిలో నుండి బయలుదేరి వెళ్ళి ఏదేనకు తూర్పు దిక్కున నోతు దేశంలో కాపురముండెను ఇక్కడ కయ్యును తన సొంత తమ్ముడు చంపిన క్షమాపణ వచ్చినా లేదా ఆయన ప్రభు ఎప్పుడైతే మారు మనిషి పొందుకున్నాడో ప్రభు ఇది భరించలేనేది గొప్పదంటే సరే కానీ నీ మీద ఎవడు చేయడు 
నిన్నెవరు చంపడు కొన్ని భరిస్తావు దేశ దిమ్మ రైతు తిరుగుతావు కానీ నీ ఇట్లుంటే అందరు నన్ను చంపేస్తారు ప్రభు అంటే ఎవరు నేను చంపరు ఒకరు చంపితే వాడికి ఏడంతలు ఎక్కువ శాపం వస్తుంది అంటున్నాడు సో గాడ్ ఈస్ షోయింగ్ గ్రేస్ ఓవర్ ద మర్డనర్ సొంత తమ్ముడిని చంపిన వాడి మీద కృప చూపించాడు నీ మీద చూపించాడా కొన్నే కదా నీ దగ్గర అడిగేది మనల్ని కయ్యను తన భార్యను కూడినప్పుడు ఆమె గర్భవతి అయి హనోకును కనెను అప్పుడు అతడు ఒక ఊరు కట్టించి ఆ ఊరికి తన కుమారుని పేరును పేరును బట్టి హనోకును పేరు పెట్టెను హనోకుకు ఈరాదు పుట్టెను ఈరాదు మహుయా ఏలును కనెను మహుయా ఏలు మతూషా ఏలును కనెను మతూషా ఏలు లెమెకును కనెను లెమెకు ఇద్దరు స్త్రీలను పని చేసుకునేను వారిలో ఒక దాని పేరు ఆదా రెండవ దాని పేరు సిల్లా ఆదా ఆదా యాభాలను కనెను అతడు పశువులు గల వాడై గుడారంలలో నివసించు వారికి మూల పురుషు అతని సహోదరుని పేరు యా యూబాలు ఇతడు సితారాను సానికను వాడుక చేయు వారికందరికీ మూల పురుషుడు మరియు సిల్లా తూబ తూబల్కాయను కనెను అతడు పదును గల రాగి పని ముట్లన్నిటినీ ఇరుప పని ముట్లన్నిటినీ చేయువాడు తూపల్కాయను సహోదరి పేరు నయమ లెమెకు తన భార్యతో ఓ ఆద ఓ సిల్లా నా పలుకు విను వినుడి లెమెకు భార్యలారా నా మాట ఆలకించుడి నన్ను గాయపరిచినందుకై ఒక మనిషిని చంపితిని నన్ను గాయపరిచినకై ఒక మనిషిని ఎవరు చంపాడు కయ్యను అయ్యను ఎవరు చంపాడు ఏ పేరు చంపాడు కాబట్టి ఈ జనరేషన్ తో మాట్లాడుతున్నాడు చూడచ్చు వాళ్ళ భార్యలతోటి తర్వాత నన్ను గాయపరిచినందుకై ఒక మనిషిని చంపితిని నువ్వు దెబ్బ కొట్టినందుకై ఒక పరుచు వాణి చంపితిని ఏడంతలు ప్రతిదండన కయ్యను కోసము వచ్చిన ఎడల లెమెకు కోసము డెబ్బది ఏడంతలు వచ్చిన అంటే ఇప్పుడు ఇతను దేవుడి దగ్గర మొర పెట్టుకున్నాడంట మొర పెట్టుకుని ఏమన్నారు ఏడంతలు ప్రతిదండను వాళ్ళ మీదకి వస్తుంది ఒకవేళ నేను ఏమన్నా నీ జోలికి వస్తే అని చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు లేమకు వాళ్ళ లేమకు వాళ్ళ భార్యలతో ఏమంటున్నాడు నా మీద ఏడంతే మీ మీదకి ఎంతమందికి వస్తారంట ఎన్ని ఎన్ని వంతులు వస్తారంట డెబ్బై ఏడంత సో ఇది అతను దేవుడి దగ్గర పశ్చాత్త పడ్డమేమో కానీ ఇంత ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది చూడండి అప్పటికి టాలెంటెడ్ పీపుల్ అందరు వస్తారు వాళ్ళకి నుంచి అసలు దేశ దిమ్మలు అయిపోవాలి అందరూ చచ్చిపోవాలా భూమి లేకుండా వెళ్ళిపోవాలా కానీ ఏమొస్తుంది ఏమొస్తుందండి హీస్ మల్టీప్లయింగ్ అందుకే పశ్చాత్తాపం ఎంత గొప్పది తెలుసా స్పాట్లో అది కూడా కొంచెం ఎలా మాట్లాడాడు ఏమన్నా మన తమ్ముడు గారు బాడిగాడు నా అన్నట్టు ఆ మాట అన్నందుకు అని అన్న కూడా దేవుడు అతనికి కృప చూపించాడా లేదా ఇంకో వ్యక్తి చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ కేన్ మీద ఉన్న గ్రేస్ అర్థమైందా మీకు కేన్కి క్షమాపణ ఏ విధంగా వచ్చింది అర్థమైందా ఉంది కొన్ని శాపాలు ఉన్నాయి కానీ కొన్ని గ్రేస్ పిచ్చిడా లేదా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ నూతన నిబంధనలో ఈ టైమ్స్లో మనకి సంపూర్ణ కృప వచ్చింది కొన్ని ఇట్స్ పెట్టి కొన్ని ఇట్స్ పెట్టడం కాదు అన్ని విషయమే దేవుడు కృప చూపిస్తాడంట ఒకవేళ ఈ కృపని కూడా తిరస్కరిస్తే ఏ సూపర్ ఏమంటారు తెలుసా ఆ శిలోములో అందరు చనిపోయినారు మీరు వాళ్ళు ఏమైనా మీరు పరిస్థితులు అనుకుంటారా వాళ్ళకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ పాపం చేశారనుకుంటారా మీరు మారు మనసు పొందని ఎడల మీరు అలాగే నశిస్తారు అంటారు సో జీసస్ ఈస్ టాకింగ్ వెరీ క్లియర్లీ అబౌట్ రిపర్టెన్స్ నిన్న లాలన చేయట్లే ఇక్కడ దేవుడు క్లియర్గా చెప్తున్నాడు అక్కడ రిపెండెన్స్ అనండి పశ్చాత్తాపం అనండి ఇప్పుడు ఇంకో వ్యక్తి ఉన్నాడు ఇతని పేరు ఏం చూద్దాం మొదటి రాజుల పదహారో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది నుండి యూధా రాజైన ఆసా ఎలుబడిలో ముప్పది ఎనిమిదవ సంవత్సరమున ఉమ్రి కుమారుడైన ఆహాబు ఇస్రాయేలు వారికి రాజై షోమ్రోనులో ఇస్రాయేలు వారిని ఇరవై రెండు సంవత్సరములు ఏలిను ఎన్ని సంవత్సరాలంటా ఈ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ మన ఏలిండి ఏలినప్పుడు ఏం చేసిన చూద్దాం ఇరవై ముప్పై ఓమ్రి కుమారుడైన ఆహాబు తన పూర్వీకులందరి పూర్వీకులందరి మించినంతగా యహోవా దృష్టికి చెడుతనము చేసెను నెబాతు కుమారుడైన యరోబాము జరిగించిన పాపక్రియలను అనుసరించి నడుచుకొనుట స్వల్ప సంగతి అనుకుని చూసి ఏం చేస్తా వాటి అన్నిటినీ అనుసరించాడు చదవాడు 
అతడు సిదోనియులకు రాజైన యత్బయలు కుమార్తె అయిన యజబయలను వివాహము చేసుకుని ఎవరికి చేసుకున్నాడంట చేసుకున్నాడు నిబంధన ఉల్లంఘించడా ఎస్ ఫస్ట్ కి దేవుడు కోపం వచ్చేసింది చేసే కథలకి లైట్ తీసుకున్నాడు మళ్ళా దాని తర్వాత ఎవరిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అన్యులని చదవండి యజబైలను వివాహము చేసుకుని బయల దేవతను పూజించుచు వానికి మృక్కుచునుండెను సో యు స్టార్ట్ వర్షిపింగ్ ద డబుల్ చదవండి శోమ్రోనులో తాను బయలునకు కటించిన మందిర మందు బయలునకు ఒక బలిపీఠమును కట్టించిన ఉన్నత నుండి వచ్చాక బలి ఏం గుళ్ళు కట్టించిండు ఏం కట్టించాడు you don't know if you're worshiping something you're building an altar in the realms arvada koni koni altar chaala gatti untayi meeku oka vela edaina baliginand anko dani vishayame tega tega pongi potharu anukondi dani vishayame oka altar undi nee life lo dani valla nu enka eppudiki bless kaavu arvada బ్లెస్సింగ్స్ బ్లాక్ అయిపోతాయి పీస్ బ్లాక్ అయిపోతుంది స్పిరిట్ ఆఫ్ డెత్ అటాక్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆల్టర్స్ కూడా తయారైపోతాయి అన్నీ ఇతను అదే చేస్తాడు ఉన్నతాలు ఉండగా ఏం చేస్తాడు బలిపీఠాలు కట్టేస్తున్నాడు అంట తర్వాత మరియు ఆహాబు దేవతా స్తంభం ఒకటి నిలిపాను ఈ ప్రకారము ఆహాబు తన పూర్వీకులైన ఇస్రాయేలు రాజులందరికంటే ఎక్కువగా పాపము ఎలా చేశాడంట ఎక్కువగా అండి అంటే దాని పాపం ఎలా చేశాడంట క్షమించలేనంత చేసుకుంటూ వచ్చాడంట దేవుడికి కోపం వచ్చేంత చేసుకుంటూ వచ్చాడంట చూద్దాం చదవండి పాపము చేసి ఇస్రాయేల దేవుడైన యహోవాకు కోపము పుట్టించను ఏ పుట్టించాడంట దేవుడికి కోపం వచ్చేసింది దేవుడికి చూసి 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 ఎంత చెప్పిన తినట్లేదు కోపం వచ్చేసింది ఆ తర్వాత అతని దినములలో బేతేలియుడైన హీయలు ఎరికో పట్టణమును కట్టించను అతడు దాని పునాది వేయగా అభిరాము అను అతని జ్యేష్ఠ పుత్రుడు చనిపోయాను అరే పిల్లలు చచ్చిపోతురు జనరేషన్ పోతుంది అర్థం చేసుకుంటున్నా ఇది కామన్ అండి మా పిల్లోడికి పెద్దోడికి గుండెల్లో రాయి వచ్చింది చిన్నోడికి పెద్దల బండ వచ్చింది ఈ పై ఇది వచ్చింది ఇవి వచ్చింది ఖర్చులు వస్తున్నాయి అమ్మ అది అర్థం చేసుకుంటాడు చనిపోతున్నారు జనరేషన్ పోతుంది మళ్ళా పాపం తగ్గిస్తున్నాడా ఇలాంటి ఆహాబు ప్రవక్తలను చంపించాడు ఎవరు చంపించాడు ఒక నీతి మంత్రుడిని చంపించాడు ఎవరి ద్వారా జసిబుల్ ద్వారా మొదటి రాజులు ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం మొదటి నుంచి దావా ఈ సంగతులైన తరువాత ఇజ్రాయేలులో షోబ్రోను రాజైన ఆహాబు నగరును ఆనుకొని ఇజ్రాయేల వాడైన నాబోతునకు ఒక ద్రాక్ష తోట కలిగి ఉండగా ఆహాబు నాబోతును పిలిపించి నీ ద్రాక్ష తోట నా నగరును అనుకుని ఉన్నది గనుక అది నాకు కూర తోట కిమ్ము దానికి ప్రతిగా దానికంటే మంచి ద్రాక్ష తోట నీకిచ్చేదను లేదా నీకు అనుకూలమైన ఎడల దానిని క్రయమున కిమ్మని అడిగాను అందుకు నాబోతు నా పిత్రార్జితమును నీకిచ్చుటకు నాకు ఎంత మాత్రం అంటే ఏంటండి పితృన్ ఆస్తి పితరుల నుండి వచ్చిన ఆస్తి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది సార్ ఒక్కొక్కరు చంపుకుంటారు గొడవ నేర్చుకుంటారు అందుకు నా బోతు నా పిత్రార్జితమును నీ కిచ్చుటకు నాకెంత మాత్రమును వల్లపడదని చెప్పగా నా పిత్రార్జితము నీ కియనని ఇజ్రాయేల్ వాడైన నా బోతు తన తనతో చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఆహాబు మూతి ముడుచుకొని వాడై కోపముతో తన నగరులకు పోయి మంచము మీద పరుండి ఎవరితోనూ మాట్లాడకయు భోజనం చేయకయు ఉండను మూసుకోవడమే పక్క మీద అనుకున్నాడు తినకుండా ఆహాపు కదా అటు ఉండాలి కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడు ఏమైతుంది అంతటా అంతటా అతని భార్య అయిన ఎజిబెల్ వచ్చి నీవు మూతి ముడుచుకుని వాడవై భోజనం చేయక ఉండేదవేమని అతని అడుగుగా అతడు ఆమె ఏమైనా అడిగిన ఆయనకి వైన్యాడు అడిగినా ఆయన ఇయ్యలేదు అని చెప్పేసి పదవి ముఖం మూతి ముడుచుకొని కూర్చున్నాడంటే ఏమైతా చూడు ఒకసారి ఇక్కడ ఏడు నుంచి చదవం అందుకు అతని భార్య అయిన ఎజిబెలు ఇస్రాయేలలో నీవెప్పుడు రాజ్య పరిపాలనము చేయటం లేదా అంటే నువ్వు రాజు కావా అయ్యా నీకు అధికారం లేదా నీకు సత్వం లేదా నీకు రోషం లేదా నీకు తెలివి లేదా నీకు తేటం లేవా అని చెప్పి చెప్పినప్పుడు ఇది మండింది అనమాట తర చూద్దాం లేచి భోజనము చేసి మనసులో సంతోషముగా ఉండుము నేనే ఇజ్రాయేలీయుడైన నాబో 
నా వద్దు ద్రాక్ష తోట నీకిప్పించదనని అతనితో చెప్పి ఆహాబు పేరట తాకీదు రాయించి అతని ముద్రతో ముద్రించి ఆ తాకీదును నా వోతు నివాసము చేయుచున్న పట్టణపు పెద్దలకును సామంతులకును పంపెను ఆ తాకీదులో రాయించినది ఏమనగా ఉపవాస దినము జరగవలనని మీరు చాటించి నా వోతును జనుల ఎదుటి నిలువబెట్టి నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతని మీద సాక్ష్యము పలుకుటకు పనికి మాలిన ఇద్దరు మనుషులను సిద్ధపరచుడి తీర్పు అన్ని సాక్ష్యాలు చేకూర్చుకొని ఆ ల్యాండ్ కొట్టేద్దామని స్కెచ్లు గీస్తున్నారు స్కెచ్లు గీసి ఫైనల్ గా ఆయన చంపేస్తాడు పదిహేను నుంచి చదవం నా పోతు రాత్రి రాత్రి దెబ్బల చేత రాతి దెబ్బల చేత మరణం ఆయనని యజబలు విని నా బోతు సజీవుడు కాడు అతని చనిపోయిన అతడు చనిపోయిన గనుక నీవు లేచి యజ్రయలుడైన నా బోతు క్రయమునకు నీ కీయనొల్లక్క పోయిన అతని ద్రాక్ష తోటను స్వాధీనపరచుకున్నమని ఆహాబుతో చెప్పాను నా బోతు చనిపోయానని ఆహాబు విని లేచి ఎజ్రయలుడైన నా బోతు ద్రాక్ష తోటను స్వాధీనపరచుకున్న పోయిను అప్పుడు వచ్చింది మాట చూద్దాం అప్పుడు యహోవ వాకు తిష్బియుడైన ఏలియాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగు సెలవిచ్చాను నువ్వు లేచి షోమ్రోలలో ఉన్న ఇస్రాయల్ రాజైన ఆహాబును ఎదుర్కొంటకు బయలుదేరుము అతడు నా బోతి యొక్క ద్రాక్ష తొడులో ఉన్నాడు అతడు దానిని స్వాధీనపరచుకున్న పోయును నీవు అతని చూచి ఇలాగు ప్రకటించము యహోవ సెలవిచ్చినది ఏమనగా దీన్ని స్వాధీనపరచుకున్న వలనని నీవు నా బోతును చంపితివి కదా అంటే ఇప్పుడు యజమాని చెప్పినప్పుడు ఏమనాలా లేదు లేదు ఓన్లీ వదిలే అనాలా కదా ఆడికి ఎంతమంది ఎంత ఎంత పాపం చేసిండు బల్లులు కట్టించిండు అరపల్లు కట్టి చేసిండు ఇచ్చేసిండు గుడ్లు కట్టించిండు నీకు తెలుసా ఈవెల్ స్పిరిట్స్ వస్తాయి అట్లాంటివి చేస్తే ఎనీథింగ్ యువర్ ఓషిప్పింగ్ విల్ అట్రాక్ట్ ద ఈవెల్ స్పిరిట్స్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్ అప్పుడు అవన్నీ ఆల్టర్స్ అయిపోతాయి అతని మీద ఒక బండలాగా ఆల్టర్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఇతను అంటున్నాడు అంట నువ్వు ఇలా చేసేది కదా చదవండి యహూవ సెలవిచ్చినది ఏమనగా ఏ స్థల మందు కుక్కలు నా బోతు రక్తమును నాకెను ఆ స్థల మందే కుక్కలు నీ రక్తమును నిజముగా నాకునని అతనితో చెప్పాను వచ్చింది గొర్రె వచ్చింది కర్తాడు ఏ స్థలంలో నువ్వు అతన్ని చంపించావో అదే స్థలంలో నీ రక్తం కుక్కలు కూడా నాకుతాయి అంటాడు చదవండి అంతటా ఆహాబు ఏలియాను చూచి నా పగవాడా నీ చేతిలో నేను చిక్కుబడి తినా అని పలుకగా ఏలియా ఇట్లా నేను యహోవా దృష్టికి కీడు చేయుటకు నిన్ను నీవే అమ్ముకొని ఉన్నావు అమ్ముకొని ఉన్నావు గనుక నా చేతిలో నీవు చిక్కితివి అందుకు యహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చను నేను నీ మీదకి అపాయము రప్పించదను నీ సంతతి ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను మీదకి అపాయం రప్పించదను అందుకు యహోవ ఇలాగు సెలవిచ్చను నేను నీ మీదకి అపాయము రప్పించను ఫస్ట్ అపాయం రప్పిస్తాను నీ మీదకి ఆ తర్వాత నీ సంతతి వారిని నాశనం మీ సంతతి అంటే ఆయన సంతతి ఆహాబు ఒక సంతతి వారి నాశనము చేతును అల్పులేమి ఘనులేమి ఇస్రాయేలు వారిలో ఆహాబు పక్షమున ఎవరునూ లేకుండా పురుషుల అందరినీ నిర్మూలము చేతును ఇస్రాయేలు వారు పాపము చేయుటకు నీవు కారకుడమై ఇస్రాయేల్ వారు పాపము చేయుటకు ఇతర కారణం ఎందుకు బలు కట్టించింది నాకు కోపము పుట్టించితివి గనుక నెబాతు కుమారుడైన యరుబామ కుటుంబ కుటుంబమునకును అహియా అహియా కుమారుడైన బయేషా కుటుంబమునకును నేను చేసినట్లు నీ కుటుంబమునకును చేయుదునని యహోవా సెలవిచ్చుతున్నాడు మరియు యజబలను గూర్చి యహోవ సెలవిచ్చినది ఏమనగా యజ్రయలు ప్రాకారమును వద్ద కుక్కలు యజమేలును తినివేయును పట్టణ మందు చచ్చు ఆహాబు సంబంధికులు సంబంధికులను కుక్కలు తినివేయును బయతి భూములలో అంటారు ఏమంటే కోపంతో కుక్కలు తినా అంటారు కదా అట్టనాడు దేవుడు కూడా వీళ్ళందరూ కుక్కలు తింటాయంట రైట్ చదువు బయట భూములలో చచ్చు వారిని ఆకాశ పక్షులు తినివేయును అని చెప్పాను తన భార్య అయిన యజబలు ప్రేరేపణ చేత యహోవ దృష్టికి కీడు చేయ తన్ను తాను అమ్ముకొని ఆహాబు వంటి వాడు ఎవడూ లేడు ఇష్రాయేలుల ఎదుట నిలవకుండా యహోవా వెళ్ళగొట్టిన అమ్మోరీవుల ఆచార రీతిగా విగ్రహములను పెట్టుకొని అతడు బహు హేయముగా ప్రవర్తించను ఇప్పుడు ఎన్ని మాటలు తర్వాత వాము ఎన్ని కథలు పడ్డాను అని చెప్పేసి మనడు ఏం చేస్తాడు అంట ఆహాబు ఆహాబు పారిపోయాడా ఏం చేస్తాడు చూద్దాం ఆహాబు ఆ మాటలు విని 
తన వస్త్రములను చింపుకొని గోనె పట్ట కట్టుకుని ఉపవాసం ఉండి గోనె పట్ట మీద పరుండి వ్యాకుల పడుచుండగా ఇన్ని కథలు పట్టాడు చూస్తే అది అంతా సర్వీస్ మీకే పోరు కొడుతుంది కానీ అదన్నీ చేసిన ఆహాబు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది సడన్గా రిపెంటెన్స్ ఓర స్లాక్ క్లాత్ స్లాక్ క్లాత్ వేసుకొని ఫాస్టింగ్ చేయడం మొదలు పెట్టినాడు ఏడుస్తున్నాడు దుఃఖపడుతున్నాడు ప్రళాపిస్తున్నాడు దేవుడి దగ్గర అప్పుడు చూడదాం దేవుడు ఏం చేస్తాడు యహోవాకు తిష్బియుడైన ఏలియాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగూ సెలవిచ్చను ఆహాపు నాకు భయపడి వినయముగా ప్రవర్తించట చూచిదివా ఆహాపు నాకు భయపడి ఎలా ప్రవర్తి వినయముగా అనండి చూచితివా నాకు భయపడి అతడు వినయముగా ప్రవర్తించుట ప్రవర్తించుట చేత ఆ అపాయము అతని కాలమునందు సంభవింపకుండా అంటే అతను ఏమైతే అతను రక్తము కుక్కలు నాకు రాకి అంత భయంకరమైన స్థితి వస్తాయో అతను ఒక మరణానికి కారకుడయ్యో అనేక ప్రవక్తలకి హింసించడానికి వాళ్ళు చంపించడానికి కారణకుడు అయ్యాడో అనవసరంగా బలులు కట్టించాడు ఇవన్నీ చేసి ఇన్ని కథలు పడ్డ ఆహాపుకి ఒక్క రిపెంటెన్స్ అతను కాపాడేసింది ఇప్పుడు అర్థమైందా రిపెండెన్స్ ఎంత పవర్ఫుల్లో ఇట్స్ నాట్ జోక్ మాట్లాడుతున్న ప్రభుత్వం చూడు ఎంత మంచిగా రిపెండ్ అయిపోతున్నాడు ఎంత బాగా బదిలాడుతున్నాను అందుకు ఇతని మీదకి కీడు రాదంట ఇస్ ఇట్ నాట్ గ్రేస్ ఇది కాదు అక్కడ రూపా ఇందులో ఇందులో ఏ ఏమైనా చేస్తారా మీరు లేవు కదా ఏమో చిన్న చిన్నవి కదా మన దేవుడిని మీద గ్రేస్ చూపియడా రిపెండెన్స్కి ఆప్షన్ ఇయ్యడా వాళ్ళలో ఇయ్యా ఎంతమంది ఇప్పుడు రిపెండెన్స్ ఒక పవర్ అర్థమవుతుంది ఎంతమంది బోర్ కొడుతుంది ఎందుకు వచ్చింది నా నాయన అనిపించిందా సో ఈజ్ ఇట్ సీరియస్ ఆర్ నాట్ రిపెండెన్స్ సీరియస్ఆ కాదా జోగా అయ్యో నువ్వు చంపాడు మారు మనిషి పోందుకుని వెంటే కథం అయిపోయి ఏం కాదు నడుస్తుంది కొంచెం నడుస్తుంది కొంచెం ఉంటుంది చేపం ఉంటుంది నడుస్తుంది ఇక్కడ ఇటు తప్పు చేశాడు కుమారుడు సంతానం కోల్పోతున్నాడు అప్పుడు గుర్తెరగట్లే మళ్ళీ తీరో చూస్తే మళ్ళీ పశ్చాత్తాపడ్డాడు తర్వాత ఎవరికి వచ్చింది అది వాళ్ళ జనరేషన్ మీద ఏదైతే బతికి పట్టగట్టాడు కదా వాళ్ళ జనరేషన్ ఇరికిచ్చిండు ఎంతమంది ఇప్పుడు రిపెండ్ అవుతారు రెడీ వన్ ఆర్ అదర్ థింగ్ వాట్ ఈజ్ బాదరింగ్ యూ వాట్ యూ ఏ విషయంలో నువ్వు కఠినంగా ఉన్నావు నేను మార్చుకోను నేను ఎంతే నేను ఎలానే ఉంటా దాని దుకాన్ బంద్ అయ్యి ఓకే స్టాప్ యువర్ షాప్ క్లోజ్ చేసే ఆ దుకాను షట్ యువర్ షాప్ ఆ షాపింగ్ మాల్ బంద్ అయ్యి ఎంత పెద్దగా ఓపెన్ చేసుకున్నావు నీ జీవి జీవితంలో స్టాప్ ఎడ్ క్లోజ్ ఎడ్ లెట్ గాడ్ గివ్ యూ గ్రేస్ ఏమా షల్ వి ప్రే లెట్ స్టాండ్ అప్లో హ్యావ్ అ గుడ్ టైమ్ టుడే రైట్ ఫాదర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ తండ్రి రాజా నేస్తు నామన ప్రభు అయ్యా మరి ఒక వర్తమానము ఈరోజు పశ్చాత్తాపం గురించి మాకు నేర్పించవయ్యా పశ్చాత్తాపం ఎంత గొప్పదో మేము నేర్చుకుని ఎలాగా పశ్చాత్తాపం లేకపోతే ఎలాగా హృదయం కఠినమైపోతాయి ఎలాగ మరి ఆత్మలు బందీ అయిపోతాయి ఎలాగ హెల్ నుండి కంట్రోల్ అవుతాయి ప్రభు ఎలాగ మరి ఈ భూమి ఉన్న వాటిని వర్షిప్ చేసేవాళ్ళగా అయిపోతారా కానీ మారు మనిషి పొందుకోరా ఇది ఎక్కడ కఠినత్వం ప్రభు దీనివల్ల ఏ సౌస తాను మారు మనిషి పొందే అవకాశం దొరకట్లే ఆయనకి ఇక్కడ కూడా వీళ్ళకి ప్రకటన చూస్తే వాళ్ళు మారు మనిషి పొందుకోవడం తెగులు అయిపోయింది మూడు భూమి మీద మూడ భాగం వెళ్ళిపోయింది అయినప్పటికీ మారు మనిషి పొందుకోవడానికి అవకాశం వాళ్ళు దొరకట్లే దే ఆర్ నాట్ రిసీవింగ్ రిపెండెన్స్ దే ఆర్ నాట్ చేంజింగ్ దర్ మైండ్ లాడ్ బట్ టుడే అయా ఈరోజు వీ రెన్ యూ అవర్ మైండ్ ఈరోజు ఏ విషయంలో ఇంకా ఏ విషయంలో నేను ఇంకిలా చేస్తున్నాను ఇంకా నేను ఇలా ఉన్నాను ఇంకా ఈ వర్షిప్ చేస్తాను ఈ ఐడియల్స్ చేస్తున్నాను ఇది చేస్తున్నాను అది చేస్తున్నాను ప్రభా ఏ కీడు అయితే చేస్తున్నావు వాటి అన్ని విషయంలో పశ్చాత్తాపడుతున్నా లోడ్ ఐ ఆస్ ఫర్ ఫర్గివ్నెస్ ఈ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ బై ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ ప్యూరిఫైయర్స్ సాంటిఫైయర్స్ అయ్యా మమ్మల్ని పరిశుభ్రపరచండి కడగండి అయ్యా నీ రక్తంతో మమ్మల్ని బాగు చేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభా ఇదిగో కూడిన ప్రతి ఒక్కరి మీద ఈ కృపని దయచేయండి ప్రభా ఇదిగో నువ్వు కయ్యుని తమ్ముడిని చంపిన కయ్యుని క్షమించావు అతనికి మారు మనసు పొందుకున్న వెంటనే ఆహాపు ప్రవక్తలను హింసించాడు నిబంధనలు పాటించలేదు ఇష్టానుసారంగా జీవించాడు కానీ నువ్వు అతనికి అవకాశం ఇచ్చావు తన మీద ఉన్న ఆ మరణాన్ని నువ్వు కొట్టివేశావు లోడ్ యువర్ గాడ్ ఆఫ్ గ్రేషియస్ వెన్ సంబడి హు రిపెంటెడ్ యువర్ గాడ్ హు ఆర్ గ్రేషియస్ టువర్డ్స్ దెమ్ 
నీ ఎత్తగా నీ యువత నిజముగా పశ్చాత్త పడిన వారికి నువ్వు కృప చూపించి దేవుడు ప్రభా అయ్యా మరి అటువంటి కృప మరి ఏ విషయంలో ఇంకా నేను కొన్ని బలహీనతలు ఉన్నాయా కొన్ని బంధకాలు ఉన్నాయా కొన్ని కోపమా అసూయన ద్వేషమా గొడవల లేదా ఏమైనా వేరే చూస్తున్నారా చెడు చూస్తున్నారా ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ డూయింగ్ రాంగ్ లాట్ టుడే ఐ బ్రేక్ ఇట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఏ సునామంలో దాన్ని బ్రేక్ చేస్తున్నాను ప్రభా ఇదిగో ఇక పైన సాతాన్ ఒక లోకంలో ఉండి అపవాది ఒక లోకం నుండి వీరికి పట్టు ఉండడానికి వీల్లేదు లెట్ దెమ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ గ్రిప్ from the hell lord let them have the deliverance from today ee roju nunchi vaaru bandhagalu vimukti dai chesi nee krupa nischayamu ga unnadu kabatti aa krupa lo villani parishuddha parchi pavitra parchi idigo nee dari lo nee ramya margam lo veeni nadipinchamani nazarane yesu christu naamamlo prarthinchi podugunnamu tanri amen 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 clap for jesus